మామూలుగా ఏదో మేకింగ్లో వేసుకుంటారు అనుకుంటే ఇక్కడ సపరేట్గా ఏదో పెద్ద హీరోయిన్ బొడ్డు చూపించినట్టు రెండు ఆలింగ్ పర్లేదు అయిపోయింది షో అయిపోయింది ఇంకో షో వద్దు ఇదా వచ్చేది అయిపోయింది రాడాలి ఇంక బాగాలేదు అలాగా అసలే నువ్వు బ్లాక్ డ్రెస్ వేసుకొని ఉన్నావు బాగోదు అలా నేను ఏదో మేకింగ్లో వేస్తారు మేకింగ్లో వేసుకుంట్రా కరెక్టర్ అనుకుంటే కరెక్ట్గా అంతని పక్కే జరిపి ఏదో హీరోయిన్ ఇంట్రడక్షన్ ఎవరో రాఘవేంద్ర గారు ఇన్స్పిరేషన్ అయి ఉంటారు ఎవరో ఇప్పుడు ప్లాన్ చేసింది అయితే మాత్రం ఓకే ఫస్ట్ అండ్ ఫోమోస్ట్ అందరికీ నమస్కారం ముందుగా ఇక్కడికి వచ్చిన చీఫ్ గెస్ట్ అందరికీ శర్వ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ కమింగ్ నేను శర్వ సినిమాల్లోకి రాకముందు యాక్టర్గా సినిమాల్లోకి రాకముందు ఒకసారి కలిసాం ఫస్ట్ టైం కామన్ ఫ్రెండ్స్ ద్వారా అప్పుడు శర్వ నన్ను ఒక క్వశ్చన్ అడిగాడు నాకు యాక్టింగ్లోకి రావాలని ఉంది నాకు ఏమైనా సజెషన్స్ ఇస్తావా ఎట్లా అని అంటే ఆ టైంలో నేను డిస్ట్రిబ్యూషన్ చేస్తూ ఉన్నాం వేరే ఫ్రెండ్స్తో కలిసి అంటే నేను ఒక నాకు ఏదో అన్నీ తెలిసినట్టుగా చాలా 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 చెప్పాను వై ఐమ్ సెయింగ్ దిస్ ఇస్ తనకు తనకి హ్యాజ్ హీ హ్యాడ్ ఎ డ్రీమ్ సో ఇట్స్ వెరీ ఇన్స్పైరింగ్ టు సీ ఆ డ్రీమ్ని తను అచీవ్ చేయడం ఇప్పుడు అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ కమింగ్ హియర్ షర్వ మీన్స్ ఎ లాట్ టు మీ అండ్ అలాగే శ్రీ విష్ణు థ్యాంక్ యూ డాలింగ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ నీ అందరు నన్ను నేనే గ్రౌండ్ టు అర్త్ అంటారు నాకన్నా ఎక్కువ గ్రౌండ్ టు అర్త్ తినా అందరినీ అండి అండి అని పిలుస్తూ ఉంటారు అండ్ థ్యాంక్ యూ అండి వచ్చినందుకు అండ్ చాలా చాలా స్లోగా చాలా నీట్గా ఒక అందరినీ పక్కకు జరుపుకుంటూ చిన్న మార్కెట్ చిన్నగా అలా క్రియేట్ చేసుకుంటున్నారు తనకంటూ ఒక సెపరేట్ ఫాలోయింగ్ని వెరీ నైస్ వెరీ ఇన్స్పైరింగ్ అండ్ విశ్వకి ఐ థాట్ విశ్వకు ఉంటాడు బట్ హీస్ గాట్ సమ్ వర్క్ ఐ వాంట్ థ్యాంక్ యూ ఫ్రమ్ ద బాటమ్ ఆఫ్ మై హార్ట్ అతను అతను నాకు ఆఫ్ స్క్రీన్ తన ఐ మీన్ తన ఆఫ్ స్క్రీన్ క్యారీ చేసే ప్రజెన్స్ ఐ థింక్ దట్స్ ఎస్పెషల్లీ నాకు చాలా బాగా చాలా బాగా ఇష్టం కింగ్ సైజ్ ఫుల్ బిందాస్ లైఫ్గా బతుతాడు దట్స్ వాట్ ఐ లైక్ అబౌట్ హిమ్ అండ్ ఐ వాంట్ థ్యాంక్ యూ మోల్సు అండ్ అలాగే శేఖర్ కమ్ముల్లా గారు ఐ ఆల్వేస్ వాంట్ టు వర్క్ విత్ హిమ్ అండ్ ఈరోజు నా ఫిల్మ్కి ఆయన ఒక చీఫ్ గెస్ట్గా వచ్చి విషెస్ చెప్పడం చాలా చాలా హ్యాపీగా ఉంది and uh, and remaining other guests andar ki thank you so much for coming and before i talk about my team na cinema gurinchi maatlade before superstar krishna gar ki nen krutagnatalu cheppukovali naaku oka life feature actor ga ayana aashis lu naaku eppudu undali untay ani nammutunanu superstar krishna garu lives on ఇంకా జోహార్ సూపర్ స్టార్ కృష్ణ గారు లవ్లీ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ లవ్లీ లవ్లీ థ్యాంక్ యూ డాలింగ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ ఇప్పుడు మా సినిమాకి వస్తే ఐ వాంట్ స్టార్ట్ విత్ మా సినిమా ప్రొడ్యూసర్స్ సునీల్ నారాయణ గారు పుష్కర్ రామ్మోహన్ గారు థ్యాంక్ యూ సో ఫర్ మేకింగ్ ఈ సినిమాని ఐ మీన్ కథ నచ్చి ఈ సినిమా చేసినందుకు దిస్ ఫిల్మ్ మీన్స్ ఎ లాట్ ఫర్ మీ అంటే కొన్ని బ్యానర్లు ఇండస్ట్రీకి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి అంటే అండ్ ఎస్పెషలీ ఇలాంటి బ్యానర్ శ్రీ వెంకటేశ్వర సినిమాస్ ఎల్ఎల్పి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ వాళ్ళు రెగ్యులర్గా సినిమాలు చేస్తూ ఉంటారు అలా రెగ్యులర్గా చేసేటప్పుడు మంచి కథలు ఎంచుకోవాలి ఆ మేకింగ్ చాలా బాగుండాలి ప్రమోషన్స్ బాగా చేయాలి ఎందుకంటే కొత్తగా వచ్చే ప్రొడ్యూసర్స్కి ఒక ఒక పాత్ చూపించాలి so i think they're doing a very very good job and i hope they make very good films in the future also at the same time i want to um um uh narendra narangan gar osa gurti chesukovali anukuntunanu first time all office ki vachinappudu ayanni kalisanu uh i really we all really miss him uh, here i'm sure manchi cinema chesam ayaniki dedicate cheyachu ee cinema anje panukuntunam and uh, and uh, all the technicians of ee cinema ki sambandhinchina andar technicians ki thanks cheptunnanu na uh, all my all time favorite dop pg vinda garu martandke venkatesh garu art director rajiv garu and uh, my favorite music director here uh, chetan bharadwaj garu andarki 
as i said before inko ka chance hoste i would love to work with you all again thank you so much you've given your best for this film and uh ee cinema female leads uh, isha rabba and uh, mirnali ravi isha indragant gar tho kuda two run cinemal chesindi naaku eppudu oka impression entante indragant gar tho work chesthe oka qualification oka degree ochinatu meer manchi actor ani cheppi and it's like an isi mark meer oka manchi actor ani cheppi not that i know i know actor ni pencil check net check chesadu ani cheppi kaadu he's got this eye manchi actors ni pick cheyadam so ee roju cinema chusina vallu thanu chaala baaga perform chesindante it's not a surprise to me thanaki durga ki machi unde scenes it will be like wildfire shower ga mi andarki chaala chaala baaga nachutayi thank you isha for being such a lovely co star and mirnali ravi ante ma production lo andaru am peru rakarakalaga palukutaru nenu kuda correct palutunna naaku exact ga teliyadu andaru mrunalni antaru mrunalni antaru mirnalni antaru so ma production ga doesn't matter how we call her but what matters for them is she is a very good actress chaala baaga chesindi ee cinema lo konni scenes ma iddar majju undedi kushi cinema ni koddi gurtu chestayi and uh, she's done chaala beautiful ga ex- uh, expressions between the aa scene lo she's given her best to this film uh, thank you and all the very all the very best for your f- uh, future projects and uh, ee cinema director harsha prathi oka interview lo rakka rakala ga naaku gurtu vachini anni cheppesanu naaku ikkada em cheppala theriyaledu but uh, i would like to say this ఈ సినిమా ఓకే అయింది చేస్తున్నాం అని చెప్పిన తర్వాత హర్ష ఒకరోజు వచ్చి ఈ క్యారెక్టర్ నేను చేస్తాను అంటే హర్షయ్య చేస్తాడు అని చెప్పి అన్నాడు నాతో నేను తనకి రెండు రీజన్స్కి వద్దు చేయొద్దు అని చెప్పి అన్నా ఒకటి డైరెక్షన్ చేస్తున్నావు ఇట్స్ ఫస్ట్ టైం చాలా చాలాగా టఫ్ ఉంటుంది స్ట్రెస్ ఉంటుంది యాక్టర్గా వద్దు అండ్ ఇంకొకటి జనరల్గా ఏంటంటే మన ఏమో నాకు మైండ్లో ఇది ఉండిపోయింది ఒక డైరెక్టరే డిఫరెంట్ క్రాఫ్ట్స్ని హ్యాండిల్ చేసినప్పుడు ఒక ఆడియన్స్ నెగిటివ్ దాంతో చూస్తారేమో అని ఒక నాకు ఏ సమో నాకు ఎప్పుడో చిన్నప్పటి నుంచి అది అది పడిపోయింది సో ఐ సజెస్టెడ్ ఇమ్ వద్దు అంటే బట్ ఇట్స్ అప్ టు యూ అని చెప్పంగానే ఈ సైడ్ హీ విల్ డూ ఇట్ కానీ నేను సినిమా చూసిన తర్వాత నాకు అనిపిస్తుంది తను చేసిన క్యారెక్టర్ ఒక అయోమయం అర్థం లేని క్యారెక్టర్ కానీ సినిమా అయిపోయే టైంకి ఒక అర్థం ఉన్న క్యారెక్టర్ ఒక సోల్ ఉన్న క్యారెక్టర్లా చేసాడు ఆయన ఆయన పర్ఫార్మెన్స్ ద్వారా అండ్ ఐ డోంట్ థింక్ ఎనీ బడీ కెన్ డూ దాట్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ హిమ్ uh thank you harsha for for saying no for that i mean naaku no cheppinanduku thank you uh and as a director harsha ekkadi nunchi modalu avtadu ante writers andaru aagipoyin degu nunchi than modalu avtadu he is like that he will think out of the box uh naaki time lo oka dialogue gurtu vastundi than cinema lo anukokunda oka roju can i come inside from outside laga <laughs> so andarki మీన్స్ అది బ్రెయిన్ కొద్ది సెపరేట్ అనమాట మీరు ఎప్పుడైతే సినిమా చూసేటప్పుడు కూడా రేపు అరే ఇది రెగ్యులర్గా వెళ్తుంది అని అనిపించిన ప్రతి ఒక్కసారి ఒక ట్విస్ట్ వస్తుంది అలా న్యూమరస్ టైమ్స్ అనిపిస్తుంది ఎప్పుడైతే ఇది ఒక రెగ్యులర్ ఫిలింలో అలా వన్ మినిట్ మీకు అనిపించిందంటే నెక్స్ట్ ఒక ట్విస్ట్ వస్తుంది మిమ్మల్ని సర్ప్రైజ్ చేస్తాడు ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ సర్ప్రైజ్తో అండ్ థ్యాంక్ యూ హర్ష ఐ లవ్ యూ ఇందాక నువ్వు మాట్లాడా చూడు ఎంత ముచ్చటేసాడు అంత ముచ్చటేసాడు అసలు చిన్న పిల్లోడు లాగా అనిపించాడు నాకైతే సో లవ్లీ అందరినీ థ్యాంక్ చేయడం అంత హ్యాపీగా లోపల నుంచి వస్తుంది అది నాకు కనిపిస్తుంది అది టైం అవుతున్నా అయినా సరే యూ థ్యాంక్ టీచ్ అండ్ ఎవ్రీ వన్ దట్స్ దట్స్ ఎ గ్రేట్ థింగ్ అబౌట్ యూ అంటే యూ యూ వాంట్ థ్యాంక్ ఆల్ యూర్ టెక్నీషియన్స్ దట్స్ సో నైస్ కిసులు పెట్టక అందరి ముందు లేదు అనుకుంటారు ఇందాక కిసులు పెట్టావు కిసు మాత్రం పెట్టక అందరి ముందు అండ్ అండ్ ఐ ఆల్సో వాంట్ థ్యాంక్ ఆల్ ద క్యాస్ట్ అండ్ క్యాస్ట్ ఈ సినిమాకి చేసిన పనిచేసిన ఆర్టిస్ట్ అందరూ అజయ్ తను కూడా ట్విన్స్ ఈ సినిమాలో హరితేజ తను కూడా ఒక రకంగా ట్విన్ క్యారెక్టర్ లాగానే డబల్ రోల్ లాగానే అండ్ అలీ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ యూ ప్లేడ్ అన్ ఇంపార్టెంట్ రోల్ అంజి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ అంజి హంట్లో కూడా కొన్ని చేసేసి చాలా బాగా చేశాడు అండ్ అండ్ ఈ సినిమాలో ఇంకో హీరోయిన్ కూడా ఉంది అంటే కాకపోతే జస్ట్ కొంచెంసేపు ఉంటుందని చెప్పి ఇంకా ముగ్గురు హీరోలు ఉన్నప్పుడు ముగ్గురు హీరోయిన్లు ఉండాలి కదా అమ్మాయి పేరు కూడా అభినయ్ సో థ్యాంక్ హర్ ఆల్సో అండ్ మా మదర్గా చేసిన సినిమాలో అభినయ్ అమ్మాయి పేరు అమ్మాయి పేరు కూడా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మిర్చి కిరణ్ చేశాడు 
రాజీవ్ కన్ కలర్ చేశారు ఐ వాంట్ థ్యాంక్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వన్ అండ్ ఒకళ్ళకైతే నేను థ్యాంక్స్ చెప్పను ట్రైలర్లో ఫస్ట్ వచ్చిన ఒకడు వాడు మా అబ్బాయి వాడికి థ్యాంక్స్ చెప్తే బాగోదు ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఇంటర్వ్యూల్లో చరిత్ 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 గురించి చెప్పండి చరిత్ గురించి చెప్పండి అంటున్నారు సో ఈ సినిమాలో మే మేనమా పోలికలతో పుడతారు సో హర్ష నువ్వు అక్కడి నుంచి అయినా కాపీ చేసావా చరిత్రను చూసి సో మూడు సంవత్సరాలు వస్తాడు ఓ తుఫాన్ వస్తుంది రెడీ అయిపోండి మీరు అందరూ సాలిడ్గా కష్టపడతాడు ఇదే లెక్క మూడు సంవత్సరాలు కష్టపడితే ఇంకెవడు దగ్గర కూడా రాడు అందరికీ దిమ్మ తిరిగిపోదు దిశ్వర్గా సో ఓకే సార్ ప్రస్తుతానికి నా సినిమాను ప్రమోట్ చేసుకుంటాను సో కొద్దిగా అండ్ ఇంకా ఈ సినిమాకి వస్తే నేను ట్రిపుల్ రోల్ చేశాను కానీ ఒకటి మాత్రం చెప్పాలి నా యాక్టింగ్ మీద ఉన్న పిచ్చో పైచో మీ మీ ఆడియన్స్ మీద రుద్దడానికి అయితే నేను చూడట్లేదు నాకు ఈ సినిమా కథ బాగా నచ్చింది ఒకవేళ ఈ సినిమాలో నేను చేయకపోయినా సరే ఫస్ట్ డే ఫస్ట్ షో ఈ సినిమాకి నేను వెళ్తాను వెళ్ళి చూస్తాను డెఫినెట్గా కాకపోతే ఒకటి మాత్రం డెఫినెట్గా చెప్తాను ఏంటంటే ఆ యాక్టర్ కన్నా నేను ఇంకా బాగా చేసేవాడిని అయితే ఫీల్ అవుతాను ఎందుకంటే ఆ యాక్ట్ ప్రతి ఒక్క యాక్టర్కి అదైతే ఉండాలి డెఫినెట్గా అండ్ ఒకటి చెప్పాలనుకుంటున్నాను ఇంకోటి నాకు ఒక మీమ్ చూశాను దుర్గా క్యారెక్టరు ప్రాసెటిక్ సరిగా లే సరిగా లేదు నెగిటివ్గా పే పెడుతూ ఉన్నారు ఆ మీమ్లో అది మళ్ళీ నాకే ట్యాగ్ చేశారు నేను మామూలుగా అసలు మీమ్లు గీమ్లు కానీ అట్లాంటి ఏం చూడను నాకే ట్యాగ్ చేసి పంపించారు సో ఐ జస్ట్ మాడు సే ఏంటంటే ఆ మీమర్కి ఇంకా క్రిటిక్స్ అందరికీ ఒక మాట చెప్పాలనుకుంటున్నాను భూతత్వంతో సినిమా చూడద్దు సార్ ఎందుకంటే ఆడియన్స్ భూతత్వంతో చూడరు ఇట్ జస్ట్ అస్ పర్సనల్ రిక్వెస్ట్ ఫ్రమ్ మై సైడ్ భూతత్వంతో ఆడియన్స్ సినిమాలు చూడరు సో అది తీసేసి చూడండి ఆడియన్స్ లాగా చూడండి సినిమాని ఎప్పుడైనా సరే ఇప్పుడు ఇందాక మీకు ఒక వీడియో చూపించాం ఇది నా సెక్యూరిటీ గార్డ్ దగ్గర నా అపార్ట్మెంట్స్లో కింద సెక్యూరిటీ గార్డ్ దగ్గర మేము ఒక చిన్న టెస్ట్ చేసాం ఏ యు కమ్ అప్ కమ్ కమ్ యూ యూ యా యు యాక్టెడ్ ఇన్ ద ఫిల్మ్ రైట్ ఐ వాంట్ యూ కమ్ అప్ ప్లీజ్ కమ్ ఈషార్ అబ్బా యంగ్ రోల్ కదా యా ఈషా మినరాలిస్ మినరాలిస్ ఓకే మినరాలిస్ తను కూడా బాగా చిన్న చిన్న జూనియర్ ఆర్టిస్ట్ ఇన్ ద ఫిల్మ్ థ్యాంక్ యూ కమ్ 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 ఇంకెవరు ఉంటే అందరు వచ్చేసేయండి పైకి ఓకే వచ్చిండి వచ్చిండి దా శశిదా పైకి రా ప్లీజ్ కమ్ అండ్ ఎక్కడున్నా అదే ఇందాక మేము సెక్యూరిటీ గార్డ్ దగ్గర ఒక చిన్నది ఇది చేశాను ఏంటంటే నా సెక్యూరిటీ గార్డ్ రోజు నేను వెళ్ళేప్పుడు నమస్తే పెట్టి నాకు డోర్ తీసి వెంటనే వెల్కమ్ చెప్పేవాడు అలాంటి వ్యక్తి అలాంటి వ్యక్తి నేను వస్తాను నన్ను గుర్తుపట్టకుండా రియల్గా రియల్గా నన్ను గుర్తుపట్టకుండా ఆల్మోస్ట్ వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ నాతో గొడవ పడుతూ ఐ మీన్ వాదిస్తూ అలా ఉన్నాడు సో రియల్గా గుర్తుపట్టలేదు ఇప్పుడేమో రివ్యూ రాసేవాళ్ళేమో రేపు వాళ్ళకైతే తెలుసు కదా సుధీర్ బాబు ఇలా ఉంటాడని చెప్పి సో కొద్దిగా ఇక్కడ పెడితే దాన్ని జడ్జ్ చేయడానికి చూడొద్దండి రియల్గా చూ రియల్గా ఎవరికి చెప్పకనే వెళ్తే ఎవరు గుర్తుపడరు సో దాట్ ఐ వాంట్ టు సే అలాగే ఈ సినిమాలో వేరే క్యారెక్టర్ పరశురామ్ ముసలోడు క్యారెక్టర్ ఆబ్వియస్లీ సుధీర్ అనేది కూడా కొద్దిగా యంగ్గా ఉంటాడు ఆ క్యారెక్టర్గా కాబట్టి రేపు నేను యంగ్గా కనిపించవచ్చు ఎందు నాగార్జున గారు ఎంత యంగ్గా ఉన్నారు చూడండి సో అలా కంపేర్ చేసుకోండి వాట్ వీ ఆర్ ట్రయింగ్ టు సే ఈ సినిమాలో ఏంటంటే ఆడియన్స్కి ముఖ్యంగా చెప్పేది ఇది మంచి ఎంటర్టైనింగ్ ఫిలిం ఎంగేజింగ్ ఫిలిం మంచి పాటలు ఉంటాయి మంచి పర్ఫార్మెన్స్ ఉంటాయి కథ యునీక్గా ఉంటుంది ఇలాంటి దానికి మేము అవార్డ్స్ కూడా అప్లై చేస్తాం మే వీఆర్ నాట్ గోయింగ్ ఫర్ అన్ అవార్డ్ ఫర్ ప్రాసెటిక్స్ ఆర్ ముసలోడ్ని దీనికి వెళ్ళడానికి కాదు సో భూతత్వం తీసి చూడండి ఒక ఆడియన్స్లో రివ్యూ చేయమని పర్సనల్ రిక్వెస్ట్ ఫ్రమ్ అస్ ఇట్ వాంట్ డిస్టర్బ్ యూ సినిమాని సినిమా లాగానే చూడండి ఇట్స్ జస్ట్ పర్సనల్ రిక్వెస్ట్ అండ్ ఫైనల్గా ఒకటి చెప్దాం అనుకుంటున్నాను మనందరికీ టెన్షన్స్ ఉంటాయండి మీకు టెన్షన్స్ ఉంటాయి నాకు టెన్షన్స్ ఉంటాయి ఎవరికో ఒకరికి ఈఎంఐ టెన్షన్ ఉంటుంది బయట నుంచి పైసలు తీసుకొని వచ్చి మళ్ళీ ఆ పైసలు ఇంట్రెస్ట్లు పెరుగుతుంటే వాడికో టెన్షన్ ఉంటుంది సింగిల్గా ఉన్నాడు ఇంకా నేను ఇంట్రెస్ట్ సింగిల్గా ఉన్నాను అనుకుంటూ టెన్షన్ ఉంటుంది అలాగే రిలేషన్షిప్లో ఉన్నాడు రోజు టెన్షన్ ఉంటుంది బ్రేకప్ ఎప్పుడు అలాంటి టెన్షన్ పడుతూ ఉంటాడు వాడు సో బ్రేకప్ అయిన తర్వాత ఇంకో టెన్షన్ ఉంటుంది మళ్ళీ జాబ్ చేసేవాడు కూడా టెన్షన్ ఉంటుంది జాబ్లో పనిచేసేవాడికి ఇదేం జాబ్ రా బాబు అని టెన్షన్ ఉంటుంది సో ఇంకా అట్లా మన తెలుగు వాళ్ళకి ఇంకో సపరేట్ టెన్షన్ ఏంటంటే 
సినిమా ఇండస్ట్రీ ఏమైపోద్దని టెన్షన్ ఉంటుంది అలాగే మన ఫేవరెట్ హీరో సినిమా హిట్ అవుతుంది లేదని టెన్షన్ ఉంటుంది ఫేవరెట్ సినిమా హీరో ఫస్ట్ డే ఫస్ట్ షో టికెట్స్ దొరికితే లేదా టెన్షన్ ఉంటుంది ఇండియా వరల్డ్ కప్ గెలుస్తుంది లేదని టెన్షన్ ఉంటుంది ఏపీ ఏపీలో ఉన్న వాళ్ళకి తెలంగాణ పాలిటిక్స్ మీద టెన్షన్ ఉంటుంది తెలంగాణలో ఉన్న వాళ్ళకి ఏపీ పాలిటిక్స్ మీద టెన్షన్ ఉంటుంది ఆఖరికి మనందరికీ నేషనల్ నేషనల్ పాలిటిక్స్లో ఏమవుతుందని టెన్షన్ ఉంటుంది అట్ ద సేమ్ టైం యుఎస్లో నెక్స్ట్ ప్రెసిడెంట్ ఎవరన్నా కూడా టెన్షన్ ఉంటుంది మనకి సో ఇప్పుడు ఈ సినిమాలో ఇవన్నీ మారుస్తానని చెప్పట్లేదండి ఇవన్నీ కేవలం సొల్యూషన్ ఇస్తానని చెప్పట్లేదు కాకపోతే మీరు ఈ సినిమాకి వస్తే రెండు గంటల ఇరవై నిమిషాలు మీరు ఈ టెన్షన్స్ టెన్షన్స్ ఏమీ లేకుండా ఫోన్ చూడకుండా పక్కాగా సినిమా అయినా చూస్తారు సినిమా పరిగెడుతుంది మహేష్ మహేష్ బాబు పరిగెడతాడు కదా దినమ్మ అలా పరిగెడుతుంది సో ఫైనల్గా ఒకటి చెప్తున్నాను మీ అందరికీ సినిమా నుంచి బయటకు వచ్చేటప్పుడు మీరు 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 అనుకుంటారు ఇది కొత్త రకమైన కథ కొత్త రకమైన సినిమా అని మీరు ఒప్పుకుంటారు అది మీరు చెప్పి అది మీరు మీకు తెలిసిన వాళ్ళకి సినిమా చూడని వాళ్ళకి చెప్తారని మరి నాకు ప్రామిస్ చేయాలి పక్కా అండ్ సూపర్ స్టార్ సూపర్ ఫ్యాన్స్ అందరికీ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఇప్పటి నుంచి మన రాజ్యం వెళ్దాం అండ్ థ్యాంక్ యూ అక్టోబర్ సిక్స్ నా సినిమా రిలీజ్ అవుతుంది ప్లీజ్ థియేటర్స్లోనే చూడండి ఇట్ వాంట్ డిసప్పాయింట్ యూ అంటే నాకు ఒకటి ఏంటంటే ఎప్పుడు హీరోస్ వచ్చి ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్లో మాట్లాడితే వాల్యూ ఉండదేమో అనిపిస్తుంది ఎందుకంటే బట్ స్టిల్ నాకు మనసులో ఉంది అనిపించింది చెప్పేశాను ఎందుకంటే చాలాసార్లు వాళ్ళ సినిమాల గురించి చెప్పినప్పుడు కొన్నిసార్లు అలా రీచ్ అవ్వలేదు దానిలో నేను కూడా ఉన్నాను సో బట్ స్టిల్ నాకు మనసులో ఉంది దాచుకోవడం ఇష్టం లేదు నాకు నిజంగా ఈ సినిమా చాలా నచ్చింది మీకు నచ్చుతుంది మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను థ్యాంక్